Hi guys, so good evening and uh, so the today's session is uh, all about uh, strategic management to the MCQ and I'll wait for a few minutes so that uh, uh, others can join. Okay, so the session will go for one hour. Uh, please take uh, the question bank, uh, question bank is in link uh, in the description. Le Drive la podrugo, a lesson gra folder lercum, a download panikonga, either of the laptop layo alternative or the other open money which conga and take some colored pens if not available or a pen and or a pencil at the conga just to have a, a variation, okay? And uh, study material and in the notes use pandering on the notes that whatever it may be, you can take, uh, take that, okay? So uh, I'll wait for some time. Uh, so that uh, many people can join and make use of it. So just if uh, you have missed it, please uh, take it and just uh, wait for five, two to three minutes. We'll wait. I'll repeat again, please take your question bank, color pens, if not available, a pencil and a pen, your study material and whatever the notes you are using, you handwritten handwritten, okay, or the notes, author, author books, okay, whatever you are comfortable with. I think audio and video is clear. There is no uh, interruption or connection problem. There should not be any connection problem. Okay. Okay, so we'll start now. So, uh, if we will attach on the uh, question bank, so basically the question bank when the ICI load question bank, it is nothing new. Okay, so on the question bank, why I am giving importance to this question bank instead of taking a new question bank, there is a reason. The reason is simple. Uh, it uh, on based on my personal experience. Last time law lavande law auditing or gatom ella papers leme sample question nam ICI la post panikra sample question la irande five to six questions solida vande enak terenge or seven questions vande the as it is nam mongo choice and the choice akora matella yedu me panla but everything was as it is okay. So there are chances. So only kid apply ke ekra dikka chances erikka. Na mukka sample question updating rada na mai se ila iruko. Ada da na vande compel pani kudrikhe. So ado da important impact ena updating. No updating solrada the where. But ana idha ninge clear a vande parish to poniye updating na. Or it five to ten minutes le MCQs ninge gada gada murchilna. Okay. MCQs the reason why MCQ is very important is only kada da negative marks kade yade. So kunchan ninge careful a confident a. 30 marks के निये वांदे clear कट्टा ना निये वांदे और 25 marks वांगिया हुनु So I have target last time ना अपड़ी दान target पन्ने 25 कंडिप वांगिया हुनु ने ना वेलील वेर इंद material में पड़िकिला ना माईसे इल कुड़त्तर इंद sample questions अधु कप्पर मार्टीपीस last 3 RTPs ले मोटन दा one words इरुकों So अंद मून RTP and then I have covered also together with that नम mark test paper so, if we cover this, we have a lot of confidence in this. We have to study this one time. If we study it again and again, you will get the confidence. If you go to the top, you will get the confidence. If you go to the top, you will get the confidence. If you go to the top, you will get the time waste. 
questions eldradhil you can spend your most of your time okay idhula neenga time waste pannama neenga dhaalama adla pannalam okay so okay so uh, we'll start uh, uh, our questions so basically the uh, class eppadi irukum appadina neenga vandu print out o illa edho on eduthu vechukka sollirundhen if not possible no issues uh, the basic thing you have to do is uh, you have to or or question ku me i'll give you a hint illa ad related ana concept solluven ungalku neenga print out eduthingna neenga idhile ezhudikonga appadi or vela print out edukla na whatever i'm detecting 1 2 3 potu neenga ezhudikonga okay 1 2 3 potu but uh, please write it down ena ipo neenga one day vandu இப்ப டெய்லி ஒரு ஒரு சாப்டர் படிக்கணும் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணும் அது கஷ்டமா இருக்கும் பட் ஒரு டுவெண்ட்டி எம்சிக்யூஸ் நீங்க பாத்தீங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா தட் வில் நாட் ஈவன் டேக் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகாது நீங்க பக்கத்துலயே அதோட அந்த அதோட பர்டிகுலர் கான்செப்ட் நீங்க எழுதி வைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க அந்த கான்செப்ட் டுவெண்ட்டி கான்செப்ட்ஸ் அதே ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க கவர் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் ஐம் ரிப்பீட்டிங் டேக் யோர் பென் அண்ட் பென்சில் த ரீசன் இஸ் சிம்பிள் அதையோட சேர்த்து நீங்க கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்ணீங்கன்னா தட் இல் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஓகே ஃபைன் uh we'll start with this and once in the session end on the kapram uh, there is a another session tomorrow the same concept because uh, i have taken uh, around 100 questions uh, 50 questions we'll take it today and the remaining questions we'll take it tomorrow okay because i don't want to ellame mothama na vandu dump panna virumbala fine so we'll start with the first question see first question enna ketirukanga which of these basic questions should be uh, should a vision statement be answered see your vision statement in the all uh, question la end question answer pananum appdin solli first question ketirukanga which of these basic question should be uh, should a vision statement should answer first in a vision statements la irukra concept solren so that will be easy for you na ninga further idu take up pandradhukku easy ah irukum okay so first vision la vision abbingra question oda answer enna namakku it is a road map for company's future correct ah so it is a road map of company's future adukapra three questions ki id answer panum so it is a road map for ipa eldadinga na sollum bodhu eldunga that will be more than enough don't write it now okay so uh, vision abbingra the road map of company's future so idile basic ah moonu question answer panum enna enna abbina who we are where we are now where we are going okay so i'll start uh, typing once na type pannadhu na type pannum bodhu just you take it down okay so uh, you have to take it in this way na ipo eppadi eludreno same way you have to take it ipo ungalku pakkathula neenga print out eduthitinga na no issues at all in case neenga print out edukala appadina Uh, just write it in your notebook like how i am writing in the excel typing in the excel okay so first enna vision na enna nu ketirukanga so vision appadina enna first namakku road map for companies future okay so idhula moonu question ku answer panuvaanga appadina sonne so first question enna who we are செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வேர் வி ஆர் நவ் நம்ம யார் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அண்ட் வேர் வி ஆர் கோயிங் ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டின் தான் வந்து வில் பி கவர்ட் இன் விஷன் ஓகே திஸ் த்ரீ கொஷின்ஸ் வில் பி கவர்ட் இன் விஷன் ஸோ விஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் அ ரோட் மேப் ஃபார் தி கம்பெனிஸ் ஃபியூச்சர் ஸோ அதில் மூணு கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஹூ வி ஆர் where we are now and where we are going ipo idu ninga padichitinga ipo padichinga idu or 2 marks padichitinga idu vandu or 2 marks okay so now you go to that options and find idile endha option adile irukku what is our business is not relevant who are our competitors is not relevant where we are to go so where we are going that match so ap answer enna c so your answer is c first question oda answer enna c so i'll write it in this format question number concepts answers okay so this uh, this will be useful for you confusions irukadu neengalum idhe maadhiri or column vandu unga ungala books la potukonga potittu book or note la potukonga potittu okay 
so this is this is how we will be going throughout the session the session will be like nam or question read panuvom adukku relevant ana concept enna abdingiradha padipom then we will see we will look, it, look it into what is the answer because first time nam answer read panna koodadhu eppovume namakku concept la strong ah irundha automatically namakku enna answer options vandha nam confusion e irukadhu eppovume okay fine so next question enna according to porter what is the what is usually the most powerful of the five competitive forces so namakku vandu competitive forces irukku adule edhu vandu powerful appdi solli ketirukanga okay which is very powerful so adu edhu powerful abdingiradhukku munnadi first we should be knowing uh, and the five uh, competitive and the five pressures enna abdingiradhu first namakku theriyum illaya so if uh, anyone could remember uh, please neenga comment box la kuda you can mention uh, உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் பிகாஸ் சின்ஸ் இட் இஸ் அ லைவ் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஆல்சோ நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையானும் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஓகே ஸோ இஃப் எனி ஒன் நோஸ் வாட் ஆர் தி ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் ப்ளீஸ் மென்ஷன் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்னது நியூ என்ட்ரன்ஸ் நியூ என்ட்ரன்ஸ் bargaining power of buyers bargaining power of sellers nature of rivalry substitutes ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த அஞ்சு தான் வந்து ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் வாட் நம்ம இதில் இருக்கிற ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே ஓகே ஐ ஹவ் சீன் நிஷா நிஷிதா சுப்பிரமணியம் ஷி ஹஸ் கமெண்டட் த்ரெட் ஆஃப் ரைவல்ரி சூப்பர்மா எம்சிக்யூ பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இல்லை ஐ வில் டெல் யூ த ரீசன்ஸ் ஆல்சோ எம்சிக்யூ சாரி கேஸ் பேஸ்டு கொஷின் வந்து ஏன் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு சி இந்த கேஸ் பேஸ்டு கொஷின் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேராகிராஃபில் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க த சுச்சுவேஷன் வில் பி சேம் ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க போட்டர்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதில் உங்களுக்கு அந்த கொஷின்ஸை அந்த பேராகிராஃபை பேஸ் பண்ணி சேம் இதே கொஷின் தான் கேட்பாங்க Uh, since we do not have past question papers for ICI, in ICI, I have not covered it. But in the current RTP questions, uh, tomorrow we will cover and MTP questions also we will cover tomorrow. So, from, and the tomorrow session will be based on case study. Okay. So, don't worry. So, now, in the five forces and the thanks for commenting, ma, uh, Nishita Subramaniam, thanks. Uh, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்னென்னா ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஃபோர்ஸஸில் எது வந்து அவங்க வந்து இட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் கேட்டிருக்காங்க சரி நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் கொஷின்ஸ் போய் படிக்க வேண்டாம் ஓகே ஐ வில் டெல் யூ அ ஸ்மால் இப்போ நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் இமோனிக்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே நான் சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக நமக்கு இருக்கிற நமக்கு வந்து இப்போது நம்ம கூடயே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எனிமீஸை விட நம்ம கூடயே தான் இருப்பாங்க அப்போ கூடயே இருக்கிறவங்கன்னா என்ன நம்மளோட ரைவல் ரீஃபார்ம்ஸ் நம்ம ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ரை நம்ம கூட இருக்கிறோம் இப்போ நியூ என்ட்ரன்ஸ்லாம் இனிமே தான் அவங்க வரணும் அவங்க வந்தால் பார்த்துக்கலாம் நம்ம பயர்ஸ் பார்கெனிங் பவர் செல்லர்ஸ் பார்கெனிங் பவர் ஆப்வியஸ்லி தட் வில் பி தேர் பட் தட் கேன் பி ஹேண்டில்டு வித் ஒரு சிஎம்ஏ வச்சு நம்ம அந்த காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணி வி கேன் ஹேண்டில்டு சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தாலும் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை பவர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு இருக்கிறதுலே சோர்சஸ்னால் யார் நேச்சர் ஆஃப் ரைவல்ரி ஸோ அவங்க தான் இட் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தான் நமக்கு ரொம்ப எனிமி ஆப்பனன்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ யோர் ஆன்சர் இஸ் ரைவல்ரி அமாங் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஸோ வி ஹவ் கவர் டூ கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனோட ஆன்சர் சி செகண்ட் கொஷனோட ஆன்சர் பி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தட் ஹாவ் 
a low relative market share position on competes in a slow industry growth is referred to as if in the null option path you should be knowing a diagram correct so the null option path mode they let me or a diagram new over no please copy panna the unga side by side na type pan number the copy pan it a wondering okay so null or 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 a diagram unga new over no abdin so in the star cash cow question mark dog hi low hi low so key la irukiradhu vande market share and the side la irukiradhu growth so you should be in the matrix on the only a board no in the matrix la the inner world star question mark cash cow dog it were correct so if a question line a cater kanga we an organization that have a low relative market position and competes in slow growth random a one day now low low cater kanga upper low in your good and you know low in your good upper end of your credo in a day dog so your answer is another dog so in the uh either one then you please uh uh in your diagram on your port which you go so that will be very useful for you your answer is option a okay your answer is option a okay and give time for copying so copy for now longer please copy for nico longer so the answer is dog मानना ना मैट्रिक्स पोड़ रहा मैट्रिक्स ला लो एंड लो देदा लो एंड लो इधर एंड दो कनेक्ट आकर ऐडा वांधे इट इस डॉग सो योर आंसर इस ऑप्शन ये ओके फाइन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट उन लोगों का कॉपी पना मुड़ी लेना प्लीज उन लोगों का सॉरी चैट बॉक्स ला � what type of organization structure do most small business follows? Small business along follow up under organization structure in a bin soli cater kanga. Okay, so before so before going into the options, number first two options low over the meaning there you know, number okay, Ilya fine. So divisional concepts. Okay, I'll explain the concept. अदाव द इफ यू हैव टेकन योर बुक आई आई डोंट नो द पेज नंबर सी इप्पो वंदे ओरे ऑर्गेनाइजेशन अस चार ने इप्पो क्लासिफाई पढ़ने वांगा अपडी ना अंदर ऑर्गेनाइजेशन ओरे ग्रोथ तादिह मार्क दे हैव गुड ग्रोथ आउंग वंदे ग्रो आई टे पोरांगा आधे ही मारी शेयर मार्केट but a share increase I take both like number TCS I will have and when they are going to be growth I take for anger reliance you will have another growth I take for anger so on the money company a star company I've been classified upon drama okay next and I've been now growth and are good on a market share current church I've been not question mark other than the survey pan one line layer अपडिंग रहते हैं और क्वेश्चन मार्क, ओके, सो उन्हें क्या ना पढ़ने वाला अपडिंग ना उनको शेयर इंक्रीज पढ़ रहे थे कि ना ना पढ़ने में आधे कोई एक्शन से ऐड पंगा अंदर एक्शन प्लान है ऐड पंगा नेक्स्ट है ना अपडिंग ना ग्रोथ कमी आ रखे शेयर अपडिए दा रखे शेयर मार्केट लोगों ना उनको शेय but Anna growth one the corridor is okay so growth for it may be upon the geo quantity alarm may use pandra but Anna I pay now the conjo the speed alarm a career and a look and area complaints receive pandranga but Anna alarm a pen I know about it called geo number can be by alarm a what's it called mandatory because everyone have geo number so on the matter but Anna would have market share growth come here so I'm gonna put on a year to the which I'm a cash generate but one or whatever they are having with that and the market a blow cash generate for the movie more blow cash generate for it one okay and grow to in the share the market the share will love the now on the down and the dog the classify for no longer okay so you pay now be not based on the classification they'll decide what to do build for no more harvest for no more 
ஸோ அது மாதிரி ஒரு நாலு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகி இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கும் ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட் பிகாஸ் தட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் அது மாதிரி ஒரு கொஷின் வரும்போது வில் டேக் தட் ஃபார் ஷுர் ஓகே ஸோ இப்போ பேசிக்காக வந்து அந்த இந்த மேட்ரிக்ஸ்லாம் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்னா க்ரோத்தும் அதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு க்ரோத்தும் இருக்குது ஷேரும் இருக்குது அப்படின்னா அது ஸ்டார் க்ரோத் இருக்குது பட் ஷேர் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கொஷின் மார்க் அண்ட் க்ரோத் கம்மியாக இருக்குது ஷேர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது கேஷ் கவ் எல்லாமே ரெண்டுமே கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை டாக் இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் பிஹைண்ட் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஐல் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் டைப் ஆஃப் வாட் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் டூ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஃபாலோஸ் எல்லா ஸ்மால் பிஸ்னஸும் எதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஹவர் கிளாஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே சே இப்போ ஒரு டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கணும் டிவிஷன் ஏ தே ஷுட் ஹாவ் மோர் தேன் ஒன் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இல்லை டிவிஷன் டிவிஷனாக அவங்க பிரித்து பண்ணால் தான் அது பேர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் டிவிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ அங்கே என்ன இருக்கணும் மோர் டிவிஷன்ஸ் இருக்கணும் டிவிஷன் ஏ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஃபங்க்ஷனல்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் தே வில் டிவைட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கிளாஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன்லாம் தனியாக ஆர்என்டி எல்லாமே தனியாக அப்புறம் வேற என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்என்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் தனியாக ஃபினான்ஸ் டீம் தனியாக ஹெச்ஆர் தனியாக ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனெல்லாம் பிரிச்சிருவாங்க ஹவர் கிளாஸில் என்ன பண்ணுவாங்க டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டு டாப் மிடில் லோ அப்படின்னு பிரிப்பாங்க இதில் மிடிலுக்கு பதிலாக மிடில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய ஆட்டமைஸ் பண்ணிடுவாங்க மிடில் லெவலில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட்டமைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆட்டோமேஷன் பண்ணிடுவாங்க அந்த மிடில் லெவலில் இருக்கிற அந்த ஒரு லேயரில் இருக்கிற நிறைய எம்ப்ளாயிஸை குறைச்சிட்டு அதுக்கு பதிலாக மெஷின்ஸை நிறைய எம்ப்ளாய் பண் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் ஹவர் கிளாஸ் மேட்ரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது என்னால் நைதர் என்னால் டிவிஷனும் ஃபாலோ பண்ண முடியல அண்ட் ஃபங்க்ஷனும் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேட்ரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருவாங்க அண்ட் இதில் மெயினாக அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருந்தாலே போதும் மேட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஐல் புட் அ பேசிக் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் தான் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அந்த மாதிரி குட்டியே ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு ஓகே நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோர்லேயோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிலேயோ அவங்களுக்கு நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குமா நோ இட் வில் நாட் பி தேர் ஓகே ஸோ நிறைய டிவிஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு இருக்காது ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸால் நிறைய டிவிஷன்ஸ் வைக்க முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை கட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் அது ஸ்மால் பிஸ்னஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் டஸ் ப்ரொடக்ஷனா ஆர்என்டியா லாஜிஸ்டிக்ஸா பினான்ஸா ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ்ல எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் இப்ப நம்மளே நம்ம அப்பா யாராவது பிஸ்னஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டரி ஏதாவது நடக்குதுன்னா அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சரௌண்டிங்ஸ்ல தான் இருப்பாங்களே தவிர ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது போக மாட்டாங்க ஒரு ஸ்மால் கம்பெனிஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் தனித்தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் வைக்க மாட்டாங்க ஹவர் கிளாஸ் ஒரு ஸ்மால் கம்பெனியில் டாப் மிடில் லோ லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் டெ வைஃபகேஷன்ஸே இருக்காது தில் ஹேவ் டென் டு டென் எம்ப்ளாயிஸ் டு ஃபிஃப்டீன் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் தேர் வில் பி அ மேனேஜர் இல்லை ஓனரே தான் மேனேஜராக இருப்பாங்க அட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் இப்போ இங்கே சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம தாராளமாக சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதனால தான் நம்ம இவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணுமே இல்லை அப்போ நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோம் இனோவேட்டிவ் இருந்தால் போதும் டிவிஷனும் ஃபங்க்ஷனும் எங்க எங்களை எங்களோட வந்து டிவிஷனல் வைஸும் பிரிக்க முடியாது ஃபங்க்ஷனல் வைஸும் பிரிக்க முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன மேட்ரிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஓகே இனோவேட்டிவ் திங்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறனால மேட்ரிக்ஸ் தான் என்னது ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷனல் லெவல் பேஸ் வந்து ஏன் ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு ஸ்மால் கம்பெனியில் வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்காதுமா இப்போ இப்போ என்னோடய அப்பா வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க
so i should everyone should be justified with the answer whatever they given in the institute material okay so if if we are long look justification illa abina you can ask me okay so the, uh, please idellame side la ungala and the booklet la ezhudirunga divisional na pakkathla many division should be there functional na production r and d indha mari irukonu hour class na top idu yen abina in the one words ninga padikumbodhu you are uh, covering for two marks ipo theriyunu write about divisional structure abina ungala ezhuda mudiyum hour class na ungala ezhuda mudiyum matrix na ezhuda mudiyum so two to three times vandu ungalku revision panna madiri irukum okay fine so moving on to next question fifth question which section of a swot matrix involves matching internal strength with the external opportunities or internal strength you external opportunities in the cell match panum solranga come on it is very simple question uh, strength opportunities rendu match panna adha enna cell so cell correct ah so appa your answer should be c okay so there is nothing idhula na explain pandradhuk edhume illa or swot matrix la internal and uh, external match pandradhu vandu yes o cell ah da irukum correct ah strength and avanga edha first kuduthirukanga nam adha eludhrom yes strength with opportunity so s o cell okay fine sixth question in evaluating the strategies or strategy evaluate pannum bodhu which one which one of rumel's criteria for evaluating strategies refers the need for strategies to examine this set of trends please ore oru thonga da vandu keela chat la participate pandranga i am appreciating her a lot because ipo neenga participate pandrathu you may think na ye idella comment pannu nu nenikla but the reality is ungalku idellame exam la vandu niyabu varu namma ipdi thappa sonna me thappa solradhula oru thappe kadaiyadu because namma inge classroom la enna enna la mistakes pandromo and mistakes edhume ungalku exam hall la varadu okay va so do plenty of mistakes inside the class don't do in the exam hall so thappa irundhalume confident ah answer pannunga தப்பா இருந்தா ரொம்ப நல்லது ஆன்சர் தப்பா இருந்தா बिकॉज தெரியும் ஐயோ நம்ம நம்ம வந்து தப்பா சொன்னோமே இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படினு உங்களுக்கு தோணும் ஓகே சோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு பார்ட்டிசிபேட் எல்லாரும் ஐ ஹேவ் சீன் நைன் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கீங்க மேபி இன்க்ளூடிங் மீ அதனால சோ 8 பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கீங்க பட் ஐ அம் ரிசீவிங் only one uh, uh, people message ப்ளீஸ் try to chat as much as possible okay fine we'll move on to next question rumel's criteria la set of trends edhila exam endha strategy la irukku appdin solli kekkranga so adukku namma vandu first enna na option irukku nu paathruvom consistency irukku consonance consistency consonance feasibility advantage இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹெட்டிங்கை மட்டும் படிப்போம் கன்சிஸ்டன்சி கன்சனன்ஸ் ஃபீசிபிலிட்டி அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹெட்டிங்கை மட்டும் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதனால தான் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெட்டிங்ஸ் ரீட் ஹெட்டிங்ஸ் அலோன் பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஐடி வந்து எப்போ வேணாலும் நமக்கு கைவிடுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது எஸ்எம் வில் பி யுவர் ஹெல்பிங் ஹேண்ட் எஸ்எம்ல தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு டாப்பிக்குமே விடாதீங்க ஓகே ஸோ ஃபைன் வில் ஸ்டார்ட் வித் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ கன்சிஸ்டன்சினா என்ன ஒரு விஷயம் வந்து கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அடுத்தடுத்து ஒரே மாதிரி தொற்று தொடஞ்சே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தொன்று தொட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ கன்சிஸ்டன்சினா என்ன இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் இதுதான் நீங்க கன்சிஸ்டன்சி பக்கத்துல எழுதணும் இது எழுதுனா போதும் அவங்களே மார்க் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு புக்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் சுட் நாட் பி இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் இருக்கும் அதை பாசிட்டிவா எழுதியிருக்கேன் இட் சுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஓகே சோ இட் சுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் அதாவது ரூமல்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும் போது இந்த நாலு விஷயத்தையுமே நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை எவாலுவேட் பண்ணும் போது இந்த நாலு விஷயம் இருக்கணுமா கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் கன்சனன்ஸ் இருக்கணும் ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கணும் அட்வான்டேஜ் இருக்கணும் இந்த கொஸ்டினை நான் எப்போவுமே என்னோட பசங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படின்னா குக் வித் கோமாலி ஷோவை சொல்லிக் கொடுப்பேன் இஃப் யூ ஹவ் சீன் குக் வித் கோமாலி ஷோர் குக் வித் கோமாலி ஷோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா பட்டாக இருந்தாலும் பட் சாராக இருந்தாலும் சரி தாமோ சாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கிரேவியோ வாட் எவர் பார்த்துட்டு கன்சிஸ்டன்சி நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ரூமல்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம்னா குக் வித் கோமாலி ஷோ ஞாபகம் வரணும் ஓகே அப்போ அது கன்சிஸ்டன்ட் வித் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் அங்கே அங்கே ஒரு கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க கொடுக்குற டிஷ்ஷஸ் ஸோ அதுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அவங்க மொதல் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க அது கிண்டி பார்த்துட்டு கன்சிஸ்டன்சி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ கன்சிஸ்டன்ட்னா கன்சிஸ்டன்ட் with goals and policies next consonants consonants abadina enna na examine examine 
set of trends as well as individual trends அதாவது ஒரு ட்ரெண்டை வந்து பார்க்குறது இப்போ வந்து நீங்கள் அதே குக் வித் கோமாலி ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வனிதா மேமோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும்னா மற்றவங்க வந்து எல்லாருமே இந்தியன் டிஷ் பண்ணுவாங்க அவங்க மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இஸ் ஹர் ட்ரெண்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கூட இருக்கிற காம்பனன்ட் காம்பனன்ட் யாருன்னு பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து எந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் சமைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து அவங்க சைனீஸ் பண்ணாங்கன்னா இவங்க இட்டாலியன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களோட ட்ரெண்டை வந்து அவங்க பார்த்து வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க பண்ணுவாங்க இவங்களோட இண்டோ Unsolvable sub problems. அதாவது சாப்பிடவே முடியாத மாதிரி அன்சால்வபிள் என்ன தீர்க்கவே முடியாத மாதிரி ஸோ இங்கே ரிலேட் பண்ணாமல் சாப்பிடவே முடியாத மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸோட கன்சிஸ்டன்ட்டாக இருக்கணும் செட் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் இண்டிவிஜுவல் ட்ரெண்ட்ஸும் இருக்கணும் அப்புறம் ஓவராக குக் ஆகிடக்கூடாது சாப்பிட முடியாத அளவு இருந்துடக்கூடாது ஓவர் குக் ஆகிடக்கூடாது சாப்பிட முடியாத அளவு இருந்துருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த டாஸ்க்குள்ளே போவாங்க அட்வான்டேஜ் டாஸ்க் ஓகே அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அட்வான்டேஜ் ஐ ஐ டோன் நோ அட்வான்டேஜ் டாஸ்க் இம்யூனிட்டி டாஸ்க் நிறைய இருக்கும் ஐ எம் டோன் நோ த எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் டாஸ்க் பட் ஒரு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அப்படின்னா உங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது இது ஓகே ஸோ அட்வான்ஸ் அட்வான்டேஜ்னா என்னென்னா மஸ்ட் ப்ரொவைடு அட்வான்டேஜ் காம் சாரி காம்படேட்டிவ் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இன் செலக்டட் ஏரியா ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஓகே அதாவது அவங்க அட்வான்டேஜ் டாஸ்கில் மொதல் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சே ஒரு சீசன்லலாம் வந்து பானிபூரி சாப்பிட சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் சீசனில் அந்த ஆரஞ்சை வந்து ஜூஸ் புளியை சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் டாஸ்க்காக சொன்னாங்க அப்போ அந்த செலக்டட் ஏரியா அவங்க எந்த ஏரியா செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அந்த ஏரியாவில் அட்வான்டேஜாக இருக்கணும் அப்போ இப்போ நம்ம கொஷின் என்ன கமிங் பேக் டு நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் ஸோ கமிங் பேக் டு கொஷின் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த எக்ஸாம் இந்த செட் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் கன்சனன்ஸ் ஸோ ஆன்சர் பி ஓகே ஸோ காப்பி பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போவே ஐல் கிவ் யூ ஐல் கிவ் யூ ஒன் மினிட் டைம் டு காப்பி ப்ளீஸ் காப்பி கன்சிஸ்டன்ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபோர் மார்க் படிச்சிட்டோம் ரூமல்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே மறக்கே கூடாது குக் வித் கோமாலி சிசின்னு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ கன்சிஸ்டன்சி கன்சனன்ஸ் ஃபீஸிபிலிட்டி அட்வான்டேஜ் இந்த நாளுமே ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகே Next question. Next question is now, what can be defined as an art and size of formulating, that is formulating plus implementing plus evaluating. formulating implementing and evaluating the cross functional decisions that enable an organization to achieve an objective adavadhu or நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை எவாலுவேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எதை தான் ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ராட்டஜி எதாவது ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம் எதை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம எந்த ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இதில் ஃபார்முலேட்டிங் இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் எவாலுவேட்டிங் மூணுமே இருக்குன்னா அதுதான் என்னது நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிலபஸ் கரெக்டாக ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிலபஸ் மூணுமே சேர்ந்து தான் என்னது நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டைனமிக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும் அது அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து எல்லாமே எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணும் பிஸ்னஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்க எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் லெவலில் இருக்கிறவங்க எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற எப்படி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்குள்ளேயே எவாலுவேஷன் இருக்கும் அந்த எவாலுவேஷன் இருக்கிற கொஸ்டின் தான் என்னது இந்த ரூமல்ட் கிரைட்டீரியாவோட கொஸ்டின்ஸ் ஓ
கரெக்டா சோ அப்ப ஃபார்முலேட்டிங் பிளஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் பிளஸ் எவாலுவேட்டிங் இந்த மூணு செஞ்சுச்சனால அதுதான் நமக்கு என்னது என்டையர் சிலபஸ் அப்ப சிலபஸோட நேம் என்னது அதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ப ஆன்சர் என்னது இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் டி ப்ளீஸ் நீங்க எழுதிக்கோங்க ஃபார்முலேட்டிங் பிளஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் பிளஸ் எவாலுவேட்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க அப்பதான் மறக்காது Yes, it is for new syllabus, but old syllabus also can listen to it because rumors, uh, criteria, uh, implementation, all of them are more or less the same. The old syllabus and new syllabus, or the SM, and the way they have arranged the book differs. That means 90% of the syllabus should match. Okay. Old syllabus, new syllabus, there are portions, there are some extra portions. So, if you have an old syllabus, you can watch this video. If you have a new syllabus, you can watch this video. Okay. fine so uh, next question a uh, important activity in dash is taking corrective actions na apove sonne ipo formulate na na enna sonne develop pandrad or strategy develop pandrad see ignore my spelling mistakes since we are i'm typing fast konja spelling mistakes la na konja ignore panidren please ignore ninga correct ah eludhikonga implement na enadhu nama develop panadha implement pan implement the above developed strategy next evaluate na enadhu check the implemented activity strategy and take corrective actions இதுதான் நான் போன வாட்டியே சொன்னேன் கரெக்டா டெவலப் பண்றது ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட்டா நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் எவாலுவேட்னா நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றோம் ஓகே சோ செக் பண்றோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னது ஓகே இது போக வேற என்ன இருக்கு நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் லீடர்ஷிப் லீடர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் யார் ஒரு லீடர்ஷிப்போட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் இதை பற்றி தான் அவங்க பேசியிருப்பாங்க அப்போ இங்கே கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் என்னது தான் ஆப்ஷன் எவாலுவேட் எங்கே இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏவாக இருக்கு ஸோ ஏ இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே வாட் இஸ் ஓவர் டேக்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் கேட்டிருந்தீங்க டைப் பண்ணுறது நாட் விசிபிள் யாருக்குமே விசிபிள் இல்லையா டைப் பண்ணுறது இல்லையே விசிபிளாக இருக்கேம்மா கொஞ்சம் உன்னோட கிளாரிட்டியை கொஞ்சம் மாற்றிப்பார் மேல ஒரு த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல குவாலிட்டி இருக்கும் குவாலிட்டில ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல் வச்சினா இட் ஷுட் பி கிளியர் ஐ ஹோப் ஃபார் அதர்ஸ் இட் ஷுட் பி கிளியர் வேற யாருக்கும் இல்லாம இருக்காங்கிறத கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்க குவாலிட்டியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி குட் ஃபோர் எயிட்டில வச்சுக்கோங்க ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ ஆல் ஃபோர் எயிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஓவர் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க சாரி ஐ ஹவ் மிஸ்ட் தட் நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டிருந்தீங்க சார் ரெண்டு வாட்டி கேட்டிருக்கீங்க போல சி ஃபீ ஓவர் டேக்ஸ் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை நான் வந்து இப்போ எனக்கு பத்து லேபர் தான் தேவைனா பத்து லேபர் தான் நான் வச்சிருக்கணும் அதுக்கு மேலே நான் வச்சிருக்க கூடாது ஓகே நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இட் இஸ் வேஸ்ட் என்னோட மணி வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஓவராகவும் இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் ஃபீஸ்பிள் எனக்கு என்ன ஃபீஸ்பிளோ நான் அதை மட்டும் பண்ணணும் என்னால் என்ன முடியுமோ என்னால் பத்து பேருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா பத்து பேருக்கு தான் கொடுக்கணும் வே வேலை கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் இருபது பேர் முப்பது பேர் வந்து வச்சுக்கக்கூடாது அதுதான் ஓவர் டேக்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே வில் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் Which of the following is not a limitation of SWOT analysis? SWOT analysis ले रखरा limitations इधरे ये द कड़े आधा अपनी इन्सोली केट रखांगा. See first इन्हें सोल रांगा ना it will not lead to competitive advantage. Actually ला competitive advantage create पना हम SWOT analysis पना नो. करेक्टा. नम स्वाट अनालिस पड़ा दा ना मतवेंट बेस्टो वीको दर् शुटी वाट काटिव अड्वटेज लीड पड़ी इं कटा अब इट इस नाट लिमिटेशन आफ इतर लिमिटेशन क्या ओके सो इत फर्स्ट कहना आर्गनेशनल स्ट्रेंत मे नाट लीड टू काटिव अड्वटेज ओके स्ट्रेंत वो काटिव अड्वटेजा ये मार 
ஐ ஷுட் மேட்ச் வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டா சோ அப்பதான் மாறும் சோ மே இப்ப ஒருவேளை நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் யோசிச்சு வச்சுட்டு இப்ப லிமிடேஷன்ஸ் வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ல லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கிறனாலதான் என்ன அனாலிசிஸ் வந்துச்சு டவுஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்துச்சு கரெக்டா ஸ்வாட்க்கு அப்புறம் வந்ததுதான் என்னது டவுஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ல இது ஸ்ட்ரென்த் இது வீக்னஸ் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு மட்டும் தான் வச்சிருந்தாங்க டவுஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா யூ ஹவ் டு மேட்ச் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் வித் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூ ஹவ் டு மேட்ச் யுவர் இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணுங்க அப்படி மேட்ச் பண்றதை எதுல தான் கொண்டு வந்தாங்க டவுஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல தான் கொண்டு வந்தாங்க அப்ப நம்மளோட ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ல என்ன மட்டும் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது ஆஹ் இந்த மாதிரி இது ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வைக்க முடியுமே தவிர அது எனக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜா மாறுறது இந்த டவுஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் யர் one of the limitations okay next is what gives a one shot view of moving target or uh, target adavadhu uh, or view da adavadhu three dimension la swot analysis ah nammala use panna mudiyadhu okay yen appadina idhu the strength ipo vandu or person engitta vandu kekkranga akka na enoda marks ah kudukranga marks kuduthittu na edhana weak nu kekkranga na enna solluven avangitta nee vandu idhula kammiya mark eduthirukka so idhu the nee mistakes pannirukken enak eppa dhaan vandu adu theriyum avan enna thappu pannirukkan na avoda paper ah vaangi na full analyze panna dhaan theriyum appa avan theory la strong ah weak ah appa adhu dhaan tau's matrix na further ah adu match pandrathu okay avan theory la strong ah adha avan theory la eppadi boost pannano andha mari ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஷார்ட் வியூ மட்டும்தான் என்ன இருக்கோ அது ஒரு அதை வந்து ஒன் டைமென்ஷனில் தான் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ஸ் இஸ் டூ ப்ராட் அண்ட் இன்டகிரேட்டிவ் சி எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் டூ ப்ராட் அண்ட் இன்டகிரேட்டிவ் அப்படின்னா ஸ்வாட் அனாலிசிஸால் வந்து அவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியுதுன்னா அது ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸாக நம்ம கொண்டு சொல்ல முடியாது அது அது வந்து இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் ஓகே மற்ற எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் திங் காம்படேட்டிவ் இட் இஸ் நாட் லீடிங் டு காம்படேட்டிவ் திங் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஒன் நீங்கள் வந்து இப்படி எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு வாட் எவர் நீங்கள் சைடில் நான் இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் என்ன மார்க் பண்ணால் இப்போ ஏ ஆப்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் அ லிமிட்டேஷன் ஓகே ஒன் ஷார்ட் வியூ நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ஸோ அதுவும் தான் இது வந்து ப்ராட் திங் காட்டுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது என்ன தான் ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் தான் ஓகே ஸோ இது நம்ம நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட் இட் ஓவர் எம்பசைஸ் அ சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஸ் ஐ சர்ட் ஏர்லியர் இட் இஸ் அ சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஒரு டைமென்ஷன் மட்டும் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் அப்போ நெகட்டிவ்னா என்னது லிமிட்டேஷன் பாசிட்டிவ் என்னது அட்வான்டேஜ் அப்போ ஆன்சர் என்னது சி ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இட் இஸ் நாட் தட் நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்பவுமே நமக்கு எல்லா டாபிக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கொஷின் புரியலனா கூட நீங்க ஆன்சரை கொஞ்சம் ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் நீங்க இன்டெப்தா ரீட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கேட்டகரியா இருக்கும் ஒன்னு மட்டும் ஒரு கேட்டகரியா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆன்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் டென்த் கொஸ்டின் த காம்பிடென்சிஸ் ஆர் ஸ்கில் தட் அ ஃபேம் எம்ப்ளாயிஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அ இன்புட் இன்டு அவுட் புட் ஒரு இன்புட்டை அவுட்புட்டா கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஓகே இன்புட்டை அவுட்புட்டா கன்வெர்ட் பண்றாங்க இதுக்கு என்னென்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டேஞ்சிபிள் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சி டேஞ்சிபிள் ரிசோர்சஸ்னா மெஷினரிஸ் இருக்கலாம் தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் இது ஆன்சர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இன்டேஞ்சிபிள் ரிசோர்சஸ் இன்டேஞ்சிபிள் ரிசோர்சஸ் மேபி அ குட் வில் கைண்ட் ஆஃப் அதை வச்சு நம்ம அவுட் புட் என்ன பண்ண முடியாது வெளியில எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனல் கேபபிலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு மிஷின் இருக்கு ஒரு மிஷினை மட்டும் வச்சு கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் அவுட் புட் கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் அவுட் புட் குட் வில் வச்சு கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் அவுட் புட் ஓபி நான் போடுறேன் ஓகே ஆர்கனைசேஷன் கேபிலிட்டிஸ்னா அவங்களால எவ்வளவு முடியும் பாசிபிள் திங்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கேன் டூ நெக்ஸ்ட் ரெப்யூட்டேஷனல் ரிசோர்சஸ் கேன் அ பர்சன் can one reputational resource can produce output so the basic question is input ah output ah convert pannanum yaar convert pannuma apdi dhaan solli ketirukanga okay so ipo or tangible machine mattum vachume nee enna panna mudiyadhu you cannot produce output correct ah next good will achieve can you produce output no organization possible things enna enna panna mudiyumo this can do engitta ivlo machine ivlo labors irukanga indha machine irukku engitta i have main machine and மணி இந்த நாளுமே என்கிட்ட
அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் கேபிலிட்டிஸ் அப்போ இந்த இன்டாஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள் ரெப்யூட்டேஷன் இது எல்லாமே எதுக்குள்ள வருதுன்னா ஆர்கனைசேஷனல் கேபபிலிட்டிஸ்க்குள்ள வருது ஓகே சரி வெறும் டேஞ்சிபிளை மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது வீக்கெண்ட் ப்ரொடியூஸ் அவுட் பண்ணுறது சுவிட்ச் போடுறதுக்கு அது ஒரு ஆள் வேணும் இன்டாஞ்சிபிள் குட் வில் ஐ ஹாவ் மெனி குட் வில் அது செல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நான் அமேசானில் போய் கொடுத்தா கூட டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அண்ட் ரெப்யூட்டேஷன் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்க நம்ம அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர வந்து அவங்க வந்து செய்ய மாட்டாங்க அந்த பேக் ஹேண்ட் ஒர்க் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இது எல்லாமே வி நீட் எவ்ரி திங் அந்த எல்லாமே தான் எதுக்குள்ள வருதுன்னா ஆர்கனைசேஷன் கேபிலிட்டிஸ்க்குள்ள வருது So your answer is organizational capabilities. Answer C. Okay. Please say it. 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 Goodwill must be able to do it. Possible things an organization do. Yes, it can do. Reputational. Yes, one can. Reputation produce. Output produce. But they can't do anything. So, what do you think? One organization is capabilities. Okay. நம்ம வந்து டக்குன்னு நம்ம கண்ணு எப்போ தோணும் என்ன நம்ம நார்மல் ஒரு நம்மளும் ஒரு நார்மல் லேம் இருந்தால் ஓகே நான் இப்போ நானே இந்த கொஸ்டினை நான் எக்ஸாமில் அட்டம் பண்ணுறேனாலும் ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா டேஞ்சிபிள் தான் எழுதுவேன் பிகாஸ் எஸ் டேஞ்சிபிள் ஒரு டேஞ்சிபிளான ஒரு மெஷன் தான் என்ன பண்ணுது இன்புட் வந்து அவுட் புட்டாக கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் நம்ம புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கனைசேஷன் கேபிலிட்டிஸ்க்குள்ளே இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வருது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் Uh, tangible, intangible, uh, reputation resources and few other things, okay, men, material, uh, labors, you know, LRM, okay, fine, 11th question, the emphasis on market, uh, market uh, design is very high, the intensity of the, okay, design higher, design higher, design higher, competition lower, sorry, Competition low arc, growth rate low arc. Okay. So, this is the end stage. See, there are four, a PDC life cycle, a product life cycle. What is the end stage? PLC life cycle. Introduction. Growth. I am not telling in that book, in the ABCD order. I am not telling in that book. அந்த லைஃப் சைக்கிளோட ஆர்டரில் எழுதுகிறேன் மெச்சூரிட்டி டிக்ளைன் ஓகே ஸோ இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன வரும்னா அப்போ தான் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ வரும்போது நம்ம ஒரு இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டிசைன்லாம் எப்படி பண்ணுவோம் பக்காவாக இருக்கும் டிசைன் கரெக்டாக டிசைன் வந்து ஹையாக இருக்கும் நான் டி போடுறேன் டி வந்து ஹையாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் நம்ம அப்போ தான் அந்த ப்ராடக்ட்டை உள்ளே கொண்டு போகிறோம்னா எவனும் என்ன பண்ண மாட்டாத காம்பீட் பண்ண மாட்டான் அப்போ நம்ம தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்போ தான் நியூவாக போகிறோம் அப்படின்னா காம்படிஷன் என்னவாக தான் இருக்கும் லோவாக தான் இருக்கும் நம்மளோட க்ரோத் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே எப்படி தான் இருக்கும் லோவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஏ தான் ஓகே ஆன்சர் எந்த சாரி இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஆன்சர் இங்கே புக்கு படி பி தான் ஆன்சர் இப்போது வந்து க்ரோத்தில் என்ன ஆகும் நமக்கு டிசைன் வந்து அதே லெவலில் இருக்கும் டிசைனு நெக்ஸ்ட் காம்படிஷன் அப்போ தான் வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே காம்படிஷன் ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிக்கும் வில் பி தர் ஓகே பட் ஆனால் க்ரோத் என்னவாக இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் நமக்கு நம்ம வந்து க்ரோத் வந்து ஹையாக இருக்கும் மெச்சூரிட்டி டேஸில் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் லோவாக ஆரம்பிக்கும் காம்படிஷன் வந்து ரொம்ப இருக்கும் மெனி காம்படிஷன்ஸ் வில் பி தர் க்ரோத் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகிடும் அது வில் நாட் க்ரோ ஃபர்தர் will not grow further. அவ்வளோதான் அதை அங்கே நின்றும் இங்கே டிசைன் வந்து லோ ஆகிடும் காம்படிஷன் மெனி 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 ஃபியர்ஸ்ஃபுல் காம்படிஷன் க்ரோத் வந்து டிக்ளைன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னது இன்ட்ரோடக்ஷன் மெச்சூரிட்டி க்ரோத்தில் இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் நமக்கு என்னது டிசைன் ஹையாக இருக்கும் காம்படிஷன் லோவாக இருக்கும் க்ரோத் லோவாக இருக்கும்னா என்ன இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்கள் புக்கில் ஐ மீன் அந்த கொஷின் பேங்க்கில் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்கு ஆப்ஷன் பி ஸோ யோர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நீங்கள் இந்த டேபிள் எழுதுனா எழுதிக்கோங்க ஓகே ஐ கிவ் யூ அ மினிட் ஆஃப் டைம் ஸோ குட் முகமத் all the five i'm sorry i, I couldn't able to pronounce your name uh, mohammed very good keep doing nare uh, explain pandringa and uh, nisha shri uh, and nishita uh, very good you are doing a good job keep doing okay fine so next question 12th question a narrow market focus is to differentiation based strategy a narrow market focus 
ஒருத்தர்ட்டிகுலர் <laughs> இருக்கும் <laughs> காஸ்ட் லீடர்ஷிப் இருக்கும் தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் கரெக்டா காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜி இது எந்த சாப்டர்ல வரும் பிசினஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜில வரும் காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் மூணு இருக்கும் காஸ்ட் லீடர்ஷிப்னா என்ன இருக்கும் அதாவது காஸ்ட் அவங்க எவ்வளோ லோவா பாசிபிளா வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ லோவா பாசிபிளா வைப்பாங்க டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும் பிரைஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் ஹையா இருக்கும் லைக் ஆப்பிள் ஐஃபோன் தான் டிஃபரன்சியேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆனா அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலே டிஃபரெண்டா இருக்கும் ஃபோக்கஸ் என்ன அவங்க பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க <laughs> மார்க்கெட்லாங்க <laughs> சோ இப்ப ஹார்வெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து கம்மி ஆகுது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஹார்வெஸ்ட்னா என்ன அறுவடை பண்றது அதுதான் தமிழ் மீனிங் வந்து ஹார்வெஸ்ட்னா என்னது அறுவடை பண்றது சோ அப்ப ஹார்வெஸ்ட்னா பேசிக்கா என்னது நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ல இருந்து நமக்கு பர்டிகுலர் நம்ம நினைச்ச ப்ராஃபிட்டோ சம்திங் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஹை க்ரோத் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆப்ஷன் செக் பண்ணுவோம் ஹை க்ரோத் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் அதை ஃபர்தராக பில் தான் பண்ணுவோம் டிக்ளைன் இன் மார்க்கெட் லைஃப் சைக்கிள் மார்க்கெட்ல அவங்களோட லைஃப் சைக்கிள் அவங்க ப்ராடக்டோட லைஃபே குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ராங் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஒரு காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கா நம்ம யாருமே என்ன பண்ண மாட்டோம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் மோஜஸ் அண்ட் அக்விசேஷன் என்ன எப்போ பண்ணுவோம் நம்ம நம்மளால பண்ண முடியல பட் இன்னொரு கம்பெனியோட சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது அப்ப அதுவுமே அது என்னதான் பில்டு தான் அப்ப எது மட்டும் தான் ஹார்வெஸ்ட்க்கு ரெலவெண்டா இருக்கு டிக்ளைன் இன் மார்க்கெட் லைஃப் சைக்கிள் ஓகே ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் போர்டீன்த் Vertical integration may be beneficial. See, vertical integration na, first time we can tell you, vertical integration. Vertical integration na, na it engages in business. Or a, a business which are related to existing business irukra business oda existing related business irukum firm remains within the same அதுவுலே தான் இருக்கும் வர்டிகல் இன்டகிரேஷன் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எப்போ வந்து ஒரு வர்டிகல் இன்டகிரேஷன் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லுக் இன் டு தி ஆன்சர்ஸ் ஐ டெல் யூ ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போ லோயர் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ்டு கோஆர்டினேஷன் ஆர் வைட்டல் அண்ட் அச்சீவபிள் த்ரூ வர்டிகல் இன்டகிரேஷன் அவர் வர்டிகல் இன்டகிரேஷன் மூலமாக டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறாங்க கரெக்டு தான் நம்ம இருக்கிறதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 
வாட் எவர் திங்ஸ் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ்குள்ளேயே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபர்தராக நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் போட போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் கம்மியாகும் கோஆர்டினேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இது வந்து வேர்டிக்கலாம் நம்மளோட இருக்கிற பிஸ்னஸோடையே சேர்த்து பண்ணுறனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மேபி ஓகே ஐ எம் நாட் ஷியூர் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மேபி ஆஸ் ஆஃப் நவு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்டு சி இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் இப்போ ஒரு நம்மளோட ஏற்கனவே இருக்கிற பிஸ்னஸோட நம்ம இன்னொரு பிஸ்னஸ் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னோட இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக என்ன இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் நான் ஒரு பத்து லேபர் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்கள்ட்ட பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க நிஜமாவே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க நான் வேர்டிக்கலி இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஒரு பிஸ்னஸை சேர்த்து கொண்டு வந்து வைப்பேன் அப்போ நான் வந்து என்ன அர்த்தம் நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கேன் என் லேபர்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காங்க அப்படின் தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ தேர் ஆர் ஸோ அப்போ செ பி வந்து ஆப்வியஸ்லி வராது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வேரியஸ் செக்ரகேட்டட் ஸ்பெஷலைசேஷன் வில் பி கம்பைண்டு செக்ரகேட்டட் ஸ்பெஷலைசேஷன் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க பட் ஆனால் வேர்டிகல் இன்டெகிரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வித் இன் த சேம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி அதே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹோண்டா ஷோரூம் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஷோரூம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அந்த கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஒரு அவுட்லெட் வச்சுருக்கேன் ஷோரூம் வைக்கல நான் வந்து ஒரு ஹோண்டா ஆர்கனைசர் அதாவது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி அதாவது டயரு காரோட இல்லை காரோ பைக்கோ டயரு ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸ் இதெல்லாமே வாங்கி நான் ஷீட் எல்லாமே வாங்கி அதை ஃபிட் பண்ணி ஒரு பைக்காகவோ ஒரு காராகவோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா செஞ்சு கொடுப்பேன் இதுதான் என்னோட பிஸ்னஸ் இப்போ வேர்டிகலி இன்டெக்ரேட் டைவர்சிஃபிகேஷனாக என்னென்னா எதிர் ஐ கேன் கோ பேக் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் கொடுக்குற இல்லையா டயர் அந்த டயரை நான் பண்ணலாம் அதுவும் சேம் இண்டஸ்ட்ரி தான் அப்படி இல்லைனா நான் அதை பண்ணி இன்னொரு ஷோரூமில் தான் கொடுக்குறேன் அந்த ஷோரூமை நானே ஓப்பன் பண்ணலாம் இட் கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் என் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது ரா மெட்டீரியல் நான் எங்கே ரா மெட்டீரியல் வாங்குறேனோ நான் வாங்காமல் நானே அந்த ரா மெட்டீரியலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நான் எங்கே சேல்க்கு கொடுக்குறேனோ அந்த அவுட்லெட்டை நானே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நானே ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸ்குள்ளே தான் இருப்பேன் எனக்கு கார் தெரியணும் கார் மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது ஓகே இப்போ காங்கிளமரேட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி திடீர்னு வந்து ஒரு சிம் கார்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி போகலாம் ஸோ அதெல்லாம் காங்கிளமரேட் ஸோ பேசிக்கலி வேர்டிகல்னால் ஒரே விஷயத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் இப்போ ஆப்ஷன் பி வராது நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் வேர்டிகல் இன்டெகிரேஷனில் அதே மாதிரி செக்ரகேட்டட் செக்ரகேட் பண்ணே மாட்டாங்க அவங்க எல்லாமே ஒரே பர்டிகுலர் திங்ஸ்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் டூ ஆப்ரேஷன்ஸ் கோ கார்பரேஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இங்கே வந்து டூ கார்பரேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதே இல்லை ஒரே ஒரு ஃபார்ம் தான் நான் ஃபார்ம் வந்து வித் வித் இன் த சேம் அந்த ஒரே சர்க்கிள்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் தேவை அப்போ வந்து எது தான் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது ஏ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரைமரி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் ஷேரிங் கோர் காம்பிடென்சிஸ் இன் ஆர்டர் டு டைவர்சிஃபிகேஷன் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுக்கு என்ன தெரியணும் டைவர்சிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் கரெக்டாக டைவர்சிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும் அதாவது நான் டைவர்சிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் இருக்கிற ப்ராடக்ட்லேருந்து புது ப்ராடக்ட் ஒன்று புதுசாக ஒரு புது ப்ராடக்டோ இல்லை நியூ லைன் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா காங்க்ளோமரேட் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை நியூ மார்க்கெட்டு ஓகே நியூ சர்வீஸ் எல்லாமே புதுசு எல்லாமே நியூ நியூவாக இருக்கும் அதுதான் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஓகே எல்லாமே என்னவா இருக்கும் நியூ நியூவாக இருக்கும் அதுதான் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸோ வில் ரீட் த ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டார்கெட் மார்க்கெட் இஸ் சேம் அண்டர்லைன் த வேர்ட் சேம் சேம் அப்படின்னு வந்துட்டு அது ஈவன் இஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் சேமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டைவர்சிஃபிகேஷன்னாலே டிஃப்ரெண்ட்டு தான் இருக்கணும் ஓகே நம்ம என்னோட ப்ராடக்ட் நான் டைவர்சிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் மேபி நான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃபர் ஆகலைனா கூட பட் ஆனால்
மேபி அசியூமிங் தட் என்னோட ப்ளஸ் வந்து மே என்னோட வாய்ஸ் அப்படின்னா என் வாய்ஸை நான் மாற்றக்கூடாது என்னோட டீச்சிங் ஸ்கில் அப்படின்னா நான் லதாஜிக்கா எடுக்கக்கூடாது ஓகே ஐ ஷுட் டூ சம் பேக் ஒர்க் அதை வந்து ஒன்று போல தான் இருக்கணும் நான் இங்கே எடுத்தாலும் சரி கிளாஸ் வேறு எங்கே எடுத்தாலும் சரி எங்கே போய் எடுத்தாலும் என்னோட கோர் காம்பிடன்ஸ் என்னது என்னோட வே ஆஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் டேக்கிங் அது கரெக்டாக இருக்கணும் ஆனால் நான் எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் மாறலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் மாறலாம் சர்வீஸ் மாறலாம் என்ன வேணாலும் மாறலாம் அதுதான் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஓகே ஸோ இயர் ஆன்சர் ஷுட் பி டி ஓகே சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி செவன் டு எயிட் தான் கிளாஸ்ன்னு சொன்னோம் பட் ஐ ஹாவ் டார்கெட்டட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் சின்ஸ் வி ஹாவ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் ஃபிஃப்டீன் ஒன்று ஃபிஃப்டின் தான் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐம் டேக்கிங் சம் மோர் டைம் ஐ திங்க் ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட் மேபி ஐ இல் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இன் அனதர் ஹாஃப் நார் ஐம் ரியலி சாரி ஐ டென்ட் இவ்வளோ டைம் ஆகும்னு ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஓகே ஐ இல் வைண்ட் அப் வித் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஓகே டார்கெட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் முடிச்சா தான் நாளைக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லெஷராக பார்க்க முடியும் ஸோ ஐ இல் ட்ரை டு வைண்ட் அப் பை எயிட் தேர்ட்டி ஐ இல் பி கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்ட் ப்ளீஸ் நீங்கள் எழுதும்போது சைட் பை சைட் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ரிலையன்ட் ஆன் அப்போன ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மேனேஜர் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸை ஏன் நம்புறாங்க பிகாஸ் வந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஒரு கம்பெனியில் என்ன நடக்குது பிகாஸ் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு பார்த்தா ஆயிரம் ஷேர் ஹோல்டர் ரெண்டாயிரம் ஷேர் ஹோல்டர் கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ண முடியாது அந்த பிஸ்னஸ் அப்போ என்ன பண்ண முடியாது ஐ ஐயோ ஐ ஆல்வேஸ் சே இப்போ நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ரெண்டு பேர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஒரு வருஷம் நல்லா ஓடும் ரெண்டாவது வருஷம் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன ஆகும் ஒரு கிளாஷ் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படின்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளோ பேரும் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது பிஸ்னஸ் தாங்காது கரெக்டாக ஆ ஸோ அப்போ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மேனேஜிங் டேரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவர் வந்து எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கார் ஸோ அதுதான் என்னது இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏன் மேனேஜர்ஸை ரெஸ்பான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஸோ அப்போ அதுபடி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கு மினி மேக்ஸிமே ஷார்ட் டேர்ம் ரிட்டர்ன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிவிடன் டிவிடன்ஸ்க்காக வந்து மேனேஜர்ஸ் கிட்டலாம் ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க டிவிடன்ட் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிவிடன் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து ஷேரை வந்து நம்ம வாங்கலாம் டிவிடன்ட் விட கேபிட்டல் கேன் கூட நம்ம ஏர்ன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஷேர்ஸ் வாங்க விற்க வாங்க விற்கனு சொல்லிட்டு ஓகே டிவிடன்ட் வேணுங்கிறவங்க வந்து மேனேஜர்ஸை ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸை ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இவங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஆட் த வேல்யூஸ் டு தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அ வே தட் த ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் குட் நாட் அக்கம்ப்ளிஷ் ஆன் தேர் ஒன் என்னால் என்ன பண்ண முடியாது என் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கரெக்டாக ஒரு இடத்துல போட முடியாது நான் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் அவனை நம்பி கொடுக்குறேன்னா நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும் அதை நீ ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி தரணும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே and i'll read c and c uh, d also achieve risk reduction at lower cost than ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் குட் அப்டேன் ஆன் தேர் ஓனர் ரிஸ்க்கை பற்றி வந்து நம்ம இங்கே பேச முடியாது பிகாஸ் எல்லா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்குமே ரிஸ்க் இருக்குது அந்த கம்பெனி சரி அந்த மேனேஜர் சரி இல்லை அப்படின்னா அவங்க கம்பெனி லாஸ் ஆச்சுன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அது கண்டிப்பாக எல்லா டைம்லையுமே அது என்னது தான் லாஸ் தான் அண்ட் டைவர்ஸ் வித் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ரிஸ்க்கும் மேனேஜர்ஸ்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஓகே ரிஸ்க் வந்து நம்மளோட ஓன் ரிஸ்க் தான் நம்ம எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ரிஸ்க் நம்ம எடுக்கிறது தான் ஓகே ஸோ இவர் ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் இன்டகிரேஷன் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் வித் சி ஹரிசாண்டல் இன்டகிரேஷன்னா அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் என்னன்னு தெரியணும் ஹரிசாண்டல் இன்டகிரேஷன்னா என்ன அப்போ நம்ம வேர்டிகல் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹரிசாண்டல்னா என்னன்னா அக்விசேஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் சிமிலர் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் அட் சேம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் may be a complementary product by product okay okay இதுதான் ஹரிசாண்டல் இன்டிகிரேஷனோட மீனிங் ஓகே அக்விசேஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் சிமிலர் பிஸ்னஸ் என்ன மாதிரியே இருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இப்போ நம்ம ஹேட்ஸன் சாரி ஏதோ கீர் கீ ஒரு
சொல்லியிருக்காங்க சேம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் ஸ்டேஜ் ஆஃப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் பிளானிங் பற்றிலாம் அவங்க பேசவே இல்லை ஸோ இயர் ஆன்சர் இஸ் ஏ இட்ஸ் நாட் ஆல் ஆஃப் தி அப் ஆல் ஆஃப் த பெருக்கு அப்படிங்கிறக்காக உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஆல் ஆஃப் தி அவோ போட்டுக்கூடாது இன்ஸ்டியூட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் ஆல் ஆஃப் தி அபோவில் நம்ம கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ரன் ஆஃப் தி அபோ நைன்டி பர்சன்ட் வராது பட் ஆல் ஆஃப் தி அபோ வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் வித் ஆல் ஆஃப் தி அபோ ஹரிதானல் இன்டெகிரேஷன்னா ப்ரொடக்ஷன் தான் சேம் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஓகே நாட் குவாலிட்டியோ இல்லை ப்ராடக்ட் பிளானிங்கோ கிடையாது ஓகே ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து ஏ மட்டும் தான் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்சிங் கம்பெனிஸ் டேஷ் கிவ் ரைஸ் டு ப்ராப்ளம் நெசசிட்டிங் நியூ டேஷ் டு பி மேட் இப்போ ஒரு இப்போ இங்கே மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு எது வரும் எது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இப்போ நம்ம சாப்டரே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கண்டென்ட் பேஜில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எது தான் ஃபஸ்ட்டு வருது ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி சேஞ்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வருது ஸ்ட்ரக்சர் வருது நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் என்னோட ப்ரா என்னோட டார்கெட் என்ன என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்றப்ப தான் என் ஆர்கனைசேஷனை நான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுமே தவிர ஆர்கனைசேஷனை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டு நான் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணக்கூடாது டெவலப் பண்ணக்கூடாது ஸோ யோர் ஆன்சர் ஷுட் பி பி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் ஐ ஹோப் ஐம் நாட் கோயிங் டூ ஃபாஸ்ட் ஐ திங்க் ப்ளீஸ் உங்களால் ஸ்பீட் பண்ண முடியல ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கேனா சொல்லிடுங்க நம்ம ஒரு தேர்ட்டி கொஷின்ஸோட வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வீ கேன் டூ டுமாரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்னு கூட நம்ம வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு த ரீசன் ஃபார் அக்யூசேஷ்னஸ் நம்ம ஏன் அக்வயர் பண்ணுறோம் இதில் இருக்க எல்லாமே தான் மார்க்கெட் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டைவர்சிஃபிகேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீட் டு மார்க்கெட் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஓகே all of these 20 concepts irukiradha i'll explain concept i'll not miss any concept but uh, indha maadhiri acquisition idala i don't want to explain i, I guess okay adutha competitive rivalry has a most effect on firms dash strategy than the firms other strategy see ipo business level corporate level functional level ipo business ipo corporate level na ena top level management டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது தான் கார்பரேட் லெவல் இது வந்து மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லெவல்னா என்ன லோயர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே இப்போது ஒரு ரைவல்ரி அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்கே தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க லோயர் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ரைவல்ரிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவங்க என்ன ஒர்க் கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க மொனட்டனஸாக செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து என்னது பேக் ஹேண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது டாப்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ் டாப்ல இருக்கிற அந்த சிஇஓ எம்டிஸ் இவங்கள வந்து அந்த ரைவல்ரிஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் தேர் இன் டாப் லெவல் அப்ப யாரு தான் மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆவாங்க மிடில் லெவல் தான் அஃபெக்ட் ஆவாங்க மிடில் லெவல்ல இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஃபேர்மோட ரைவல்ரியை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அதாவது டாப் லெவல்ல என்னென்ன மட்டும்தான் அவங்க இப்போ டாப் லெவல்ல என்னென்ன மட்டும்தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் உண்டு நம்ம கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜில நம்ம என்னென்ன படிப்போம் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ரிட்ரென்ச்மெண்ட் சாரி எக்ஸ்பேன்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் ரிட்டர்ன்ஸ்மெண்ட் ஆர்டர் மாற்றிட்டேன் அண்ட் காம்பினேஷன் கரெக்டாக ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் நம்ம கம்பெனியை எப்படி நம்ம வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமா இதை மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க மிடில் லெவலில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க காஸ்ட் லீடர்ஷிப் நம்ம ப்ராடக்ட்டை எப்படி மேக் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மேக் பண்ணணுமா இல்லை ஃபோக்கஸ் எதை பண்ணணும் ஃபோட்டஸ் ஃபைவ் மாடல் அதெல்லாமே நம்ம எதில் தான் பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் ரைவல் ரிஃபார்ம் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை இல்லை நம்மளோட காஸ்ட்டை இதை தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன தான் பிஸ்னஸ் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஏ ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் அ ஃபார்ம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டிங் த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ரைவல்ரினா இட் இஸ் லைக் அ சிமிலர் ஃபார்ம் நம்மளோட ஆப்ரேன் கம்பெனி அந்த மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே இருக்கிற ஒரு கம்பெனி ஓகே அ ஃபார்ம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டிங் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி உட் எக்ஸ்பெக்ட் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் உடனே ஆப்பிள் ஐஃபோன் தான் எப்பவுமே ஞாபகம் வரணும் ஓகே அதுதான் மறக்கவே செய்யாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த நாலு இதில் கஸ்டமர்ஸ் டு பி சென்சிட்டிவ் டு ப்ரைஸ்
டோட்டலாக அன்ரிலேட்டடாக இருக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமுமே இருக்காது டைவர்சிஃபிகேஷன் அதாவது ஹர்சாண்டல் டைவர்சிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸில் இன் சிமிலர் லைன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ட இன் டைவர்சிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மொத வேர்டிக்கல் பார்த்தோம் அதாவது ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட் மூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் காங்கிலோ மெரிட் பார்க்குறோம் காங்கிலோ மெரிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக ரிலேட்டே இருக்காது அன்ரேட்டடாக இருக்கும் அதுதான் காங்கிலோ மெரிட் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அன்ரேட்டட்னா ஆப்ஷன் பி இது போக இன்னும் ஒரே ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் இருக்குது கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷன் கான்சென்ட்ரிக் டைவர்சிஃபிகேஷனாக அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் ஒரே மாதிரி அதாவது டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி டைவர்சிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் இப்போ நாலு இப்போ நாலு படிச்சுட்டோம் ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் இன்டெக்ரே கான்சென்ட்ரிக் அண்ட் காங்கிலோ மெரிட் அப்போ நாலு பார்த்துட்டோம் இந்த நாலு பார்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கவர் ஆகும் என்னென்னது மர்ஜர்ஸில் வரும் ஹரிசாண்டல் மர்ஜர் வெர்டிக்கல் மர்ஜர் கான்சென்ட்ரிக் மர்ஜர் காங்கிலோ மெரிட் மர்ஜர் இன்னொன்று வந்து டைவர்சிஃபிகேஷன் டைப் ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அதுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான் ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் காங்கிலோ மெரிட் அண்ட் கான்சென்ட்ரிக் ஸோ ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் சேம் தான் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து அன்ரிலேட்டட் ஓகே and uh, i have seen a new person uh, coming for a chat jagan subramani uh, thanks uh, for uh, participating in uh, chat okay next 23 23rd question when to organization uh, combine to increase in strength ipo rendu per combine pandranga appadina enna appadina merger correct ah rendu per combine pandrala enna artham merger ipo idhila enna na irukku appadina hostile take over அதுவுமே என்ன வளர்த்துக்கணும் strength so the answer is strength c next 25 financial objective involves financial nala enna amount correct ah rupees adhaadhu nam amount increase pandra da financial ipo idhula vande growth in revenue option a vande edhula da varudhu rupees la da denomination varudhu market share share vande non rupee correct ah next c higher dividends dividend na enna da amount da rupees d greater return adu rupees da appo edu mattum da non rupees b appo edu da answer b okay so idu vandu or sample question nam cover pannitom okay or sample question cover pannitom so we'll move on to next sample question இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா வி ஹவ் சீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இது வந்து கொஷின் பேங்க் ஒன் டூ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் competitive advantage requires an application of see competitive advantage na enna na matha firms a compare pannum bodu ennoda firm vande oru vishayathila competitive a irukku enak and advantage enda irukku matha ellarai compare pannum matha company compare pannum bodu ennoda growth vande irukku na adukku kaaranam idhu da da competitive advantage appo adukku namakku enna venum appadina we need intelligence okay La, competitive landscape 
கீசக்சஸ் <laughs> Next, Determinants Analysis Determinants Analysis Factors 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 affecting the business Factors affecting the determinants அதுல இன்டர்னலா இருக்குமா எக்ஸ்டர்னலா இருக்குமா எல்லாமே எல்லாமே எக்ஸ்டர்னலா தான் இருக்கும் அப்ப ஆன்சர் என்னது ஏ எக்ஸ்டர்னல் டிட்ட ஃபேக்டர்ஸ்னால என்னதா இருக்கும் நம்ம உள்ள நமக்குள்ள இருக்கிற எதுவுமே நம்ம என்ன பண்ணாது अफेக்ட் பண்ணாது எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் अफेக்ட் பண்ணும் அப்ப ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது மெயினா நாம எதை தான் அனலைஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னல்ல எவ்வளவு காம்படிட்டிவ் இருக்கு அப்படிங்கறத நாம அனலைஸ் பண்ணுவோம் சோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் கோர் காம்பிடன்ஸ் இந்த கான்செப்ட்டை யார் சொன்னா அப்படினா சி கே பிரஹ்லா என்னவாங்க <laughs> கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்ன உண்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்பேன்ஷன் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் லாஸ்ட் இயர் காம்பினேஷன் கரெக்டா இதுதான் கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரிட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பினேஷன் ஓகே அப்ப அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டாப் லெவல் தான் யார் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிசிஎஸ் கம்பெனினா நான் யாரோட காம்பீட் பண்ண ப்ரெகாக்னிசன் சிடிசியா இருக்கலாம் அவங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் யார் கூட காம்பீட் பண்ணுவோம் வேர் டூ வி வாண்ட் டு காம்பீட் அதுதான் யார் சொல்லுவோம் கார்பரேட் லெவல்ல சொல்லுவாங்க இந்த ஹவு டு வி காம்பீட் ஹவு டு சப்போர்ட் த ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதில் வந்து பிஸ்னஸ் லெவலில் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர இங்கே பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வேர் டூ வி காம்பீட் வந்து யார் தான் பண்ணுவா கார்பரேட் லெவலில் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கஸ்டமர் அனாலிசிஸ் அண்ட் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் யார் இன்டர்னல் பர்சனா எக்ஸ்டர்னல் பர்சனா எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கெட்டு அதுவும் என்னதான் எக்ஸ்டர்னல் என்ன <laughs> attractiveness of the firm while conducting the industry analysis should be seen in okay so ipo idu vandu basically enna or attractiveness of the firm vandu eppadi appadina enna appadina we have to draw a conclusion okay we have to draw a conclusion conclusion about eda patti relative attractiveness attractiveness of industry both near term and long term 
இதுதான் வந்து அந்த அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ஃபோமோட டெஃபினிஷன் ஓகே அதாவது நம்ம கீ சக்சஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஸ்கீல் தான் இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகே அட்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அட்ராக்டிவ்னஸ் என்ன நம்மளோட ரிலேட்டிவ் ஃபார்மோட அட்ராக்டிவ்னஸ் என்ன அன்அட்ராக்டிவ்னஸ் என்ன அட்ராக்டிவ்னஸ் அண்ட் அன்அட்ராக்டிவ்னஸ் ரெண்டுமே அண்ட் அன்அட்ராக்டிவ்னஸ் ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுவாங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க டிசைனிங் தி அட்ராக்டிவ்னஸ் அண்ட் அன்அட்ராக்டிவ்னஸ் ரெண்டையுமே அவங்க பார்ப்பாங்க நியர் கம்பெனியாகவும் இருக்கும் லாங் கம்பெனியாகவும் இருக்கும் ஆனால் அது என்ன கம்பெனி ரிலேட்டிவ் கம்பெனியாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது உங்கள் புக்கில் எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெர் ஆர் மெனி பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வேக் டாபிக் செகண்ட் சாப்டரில் மொத ஒரு ஒரு ஏழு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த ஏழு கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும் யூஸ்வலாக நீங்கள் எல்லாம் விடுற டாபிக் ஓகே அதுலேருந்து எம்சிக்கு கேட்டாங்க யூ கே நாட் எஸ்கே பிகாஸ் இப்போ வந்து மேட்ரிக்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பற்றி கேட்குறாங்க கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் பட் இதெல்லாம் அப்சல்யூட்டாக ரிலேட்டிவாக இதெல்லாம் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண முடியாது இது பேஜ் நீங்கள் எங்கே ரீட் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பேரா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அந்த பேராவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சி இப்போ இந்த ஒரு லைன் வந்து இந்த சாம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க தேர் ஆர் சான்சஸ் இதை இதில் ரிலேட்டடாக வேற ஏதாவது கேட்குறதுக்கு ஸோ மேக் அ ரீட் ஆஃப் இட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஆஃப் யூ டு டேக் எனி சான்சஸ் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்ன விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் த ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் கார்பரேஷன் ட்ரான்சாக்ஷனல் கார் அதுக்கு நமக்கு நம்ம என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ட்ரான்சாக்ஷ் ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் கார்பரேஷன் ட்ரான்சாக்ஷனல் கார்பரேஷன்னா என்னென்னா இது கம்பெனி தான் எம்என்சி கம்பெனி மாதிரி தான் ட்ரான்சாக்ஷனல் கம்பெனிஸ் குளோபல் கம்பெனிஸ் எம்என்சி கம்பெனிஸ் ட்ரான்சாக்ஷனல் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா தே வில் நாட் ஹாவ் டு நாட் ஹாவ் இவங்களுக்கு சப்சிடரிஸ்லாம் இருக்காது சப்சிடரிஸ் அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் சொல்கிறேன் ஓகே சப்சிடரிஸ் அதே மாதிரி டு நாட் ஹாவ் சென்ட்ரலைஸ்ட் சென்ட்ரலைஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது இவங்களுக்கு ஏபிள் டு கெயின் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லோக்கல் மார்க்கெட் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் நிறையா வந்து கெயின் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு கேட்டகரி இருந்தால் தான் அவங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்நேஷ்னல் ஓகே இப்போ சப்சிடரிஸ் இருக்குது இஃப் தே ஹாவ் சப்சிடரிஸ் தே ஹாவ் சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து எம்என்சி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனியாக மாறிடுவாங்க ஓகே இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து சப்சிடரிஸ் உண்டு பட் சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை அப்படி கம்பெனி கிடையாது சப்சிடரிஸ் கிடையாது பட் சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி ஒரு கம்பெனியும் கிடையாது சப்சிடரிஸும் கிடையாது சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கிடையாதுன்னா என்னது ட்ரான்சாக்ஷனல் சப்சிடரிஸ் இருக்கு சென்ட்ரலைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டுமே இருக்குன்னா அது என்ன கம்பெனி மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க டி இல்ல மல்டி நேஷ்னல் ஒருவேளை மேலே ஆன்சரை வந்து மாற்றி கேட்குறாங்க மல்டி ட்ரான்ஸ்நேஷ்னலுக்கு பதிலாக மல்டி நேஷ்னல் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் டி வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து டி பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க ஓகே வந்து மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சி ஸோ ஆன்சர் ஃபார் டி ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் வந்து மல்டி நேஷ்னல் இது வந்து உங்க புக்ல வந்து பேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன்ல ஒரு டேபிள் இருக்கும் ரைட் கார்னர் டாப் ரைட் கார்னர் கார்னர்ல ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நைன்த் கொஸ்டின் அ கேம்பெயின் அட்வர்டைசிங் சாரி அட்வொகேட்டிங் சேவ் வாட்டர் சேவ் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன மெசேஜ் இட் இஸ் அ சோஷியல் மெசேஜ் கரெக்டாக நம்ம எல்லாருக்குமே சோஷியல் மெசேஜ் கொடுக்கறது அப்போ சோஷியல் மெசேஜ்னா அது என்னது சோஷியல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் எழுதிடலாம் யூ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் எனி திங் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்டரிங் அ கான்ட்ராக்ட் பை அன் எம்என்சி ஒரு எம்என்சி வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அது பேர் நான் ஈக்விட்டி அலையன்சஸ் ஓகே நான் நான் ஈக்விட்டி அலையன்சஸ் So your option is C. Okay. Okay. With this, I am winding up today's class. Okay. We have to look at 20. Uh, that is 22. Okay. 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 25. பிளஸ் ஒரு டென் கொஷின் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் அந்த கொஷின் பேங்க்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் கொஷின்ஸ் ஓகே மீதி கொஷின்ஸை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் பிளீஸ் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அபவுட் டுமாரோஸ் டைமிங் மார்னிங் லெவன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வில்
ஒரு வேலை அதுக்கு மீறி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வில் ஹாவ் அ சஃபிஷியன்ட் பிரேக் ஒன் ஆர் ஒன்ஸ் ஐ கிவ் அ பிரேக் ஓகே மேக்ஸிமம் பை ஒன் தேர்ட்டி டு டூ ஓ கிளாக் ஐ வில் கம்ப்ளீட் ஆல் தி எம்சிக்யூஸ் ஓகே பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் வர எம்சிக்யூஸ் ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் இட் யூஸ்ஃபுல் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு எதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு செஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் மெனி பீப்புள் கேன் ஜாயின் அண்ட் கெட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் பிகாஸ் ஏ வந்து எஸ்எம் பர்டிகுலராக நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஏஎஸில் நிறையா நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் விடுறதுக்கு பிளண்டர்ஸ் விடுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது பட் டோன்ட் டேக் எனி ரிஸ்க் இன் எஸ்எம் ஓகே எஸ்எம்மில் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புக்ஸில் எனக்கு என்னென்ன படிக்க முடியுமே படிச்சுட்டு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஷின்ஸ் எம்சிக்யூஸ் படிக்கிறது மூலமாக கான்செப்ட் நீங்கிட்டு படிச்சுட்டுவாங்க ஐ வில் ஆஸ்க் ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் செலக்டட் ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ் நான் கேட்பேன் அந்த ஃபைவ் எம்சிக்யூஸ்க்கு ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஹேவ் வில் ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன் லைக் டெஸ்ட்டு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடி ஆப்ஷன் மட்டும் எனக்கு சொன்னால் கூட போதும் நீங்கள் சொன்னால் அண்ட் ஸோ தேட்ஸ் இட் ஸோ ஐ வில் மீட் யூ டுமாரோ பை லெவன் ஓ கிளாக் அண்ட் ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு கம் இன் லைவ் பிகாஸ் நம்ம லைவில் நம்ம இப்படி சேட் பண்ணி பே நம்ம ஒர்க் பண்ணுற கம்ஃபர்ட் ஜோன் படிக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோன் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்காது ஓகே இப்போ இதே கிளாஸில் நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஆன்சர் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும் போது ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அந்தளவு எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாருமே லைவே அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது வாட் எவர் ஒர்க் யூ ஹாவ் ப்ளீஸ் பாசிட் லெவன் டு டூ ஓ கிளாக் மேக் அலக்கேஷன் ஃபார் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே so with this i'm winding up and thank you for thank you all for watching and i'm a special thanks to mohammed uh, jagan and nishita uh, and uh, devika and uh, i think uh, N- N- nisha shri a special thanks to you guys uh, to make this session a very interactive one i didn't expect this much replay hope i'll meet you guys tomorrow also thank you